A paz do Senhor, amados, glória a Deus, é, fã, é fogo, é manto, é glória. Aleluia, vamos aqui convidar as pessoas, convidando, convidando os irmãos que querem aprender sobre anjos. Aula 2, né? Foi um sucesso a do pecado, né? E agora vamos fazer a dos anjos, já a segunda parte. Hoje vamos falar sobre a natureza dos anjos aqui, pastor Wallace, neste mesmo bate horário, nesse mesmo bate canal, glória a Deus, aleluia, já tá chegando os corações, é isso aí, começa a mandar, glória a Deus, porque Deus é que está no negócio. E aí, amados, eu quero dizer a vocês que nós estamos fazendo estas lives para instrumento da obra de Deus. Então, com certeza vocês estejam cientes de que vocês poderão usar, porque estes vídeos aqui, esses ensinos são a nível teológico. Hoje já vou falar sobre alguma ideia dos apócrifos, claro, eu vou desde já dizendo que ela está errada, né? É equivocada, mas vocês vão entender da onde entram certas heresias, uma delas de que é, os anjos tiveram relação sexual, né? E o anjo não tem, né? Então, realmente não tem essa necessidade. Então, seria um raciocínio depravado, mesmo de gente que quer aplicar as coisas dos seres humanos aos anjos. São ministros de Deus. Não tem a necessidade disso. Então, vamos parar de comparar os seres humanos, que é a natureza caída, com a dos anjos que não são caídos, né? Ah, os anjos de luz. Então, é muito terrível. Anjo, normalmente, ele é muito sério. Então, numa visão, você dificilmente vai ver um anjo rei. Por quê? Porque ele está em missão constante. Ele não está ali em lazer. Então, dificilmente um anjo vai rir. Mas, é, não des podemos descartar que ele sorri. Tá bom? Então, vamos lá. Glória a Deus. Chamando aqui os amados. Dois minutinhos, para não ficar muito extenso. Eu espero até três. E assim vamos fazer a obra do Senhor. E aí, como é que vocês estão? Os anjos de Deus têm guardado vocês com certeza. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos falar sobre a natureza dos anjos, né? A natureza dos anjos, que não é os anjos de natureza caída. São anjos de Deus, guardiões da verdade e da santidade. É, mas na frente vou mostrar a diferença das hierarquias, né? Então vocês vão ver aqui de primeira mão algumas coisas eu tive no curso teológico, outras coisas realmente são minhas, estudos que eu é, fiz e pesquisando na Bíblia e cheguei à conclusão disso. Glória a Deus. Doce Lucas. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos falar sobre a natureza dos anjos. Primeiramente, a gente deve entender que o corpo dos anjos não é feito como o nosso. O corpo dos anjos é um corpo glorificado. Então, a gente pode definir glorificado como estático. Um corpo de estática. A energia concentrada com a estática é quando você fala assim, esquenta. Então, é, prega-se papel só através de estática. Então, esse corpo tem a capacidade de traspassar portas, traspassar lugares fechados, então eles não estão presos. Glória a Deus, até a pastora hoje está aqui, glória a Deus. E aí, é, nós entendemos que não podemos chegar e, e dizer que um anjo carrega uma bandeja, porque não vai ter a necessidade de ele escrever e isso, quando vem uma profecia, é simbolicamente, Deus está falando em parábolas. Porque, literalmente, o corpo dos anjos não precisa segurar nada. Ele faz flutuar a caneta. Entendeu aí? Ele tem a capacidade de fazer flutuar a caneta, de fazer fazer a bandeja, chegar na sua mão, 
sem precisar ele sequer pegar na bandeja. Então, o que se define por natureza? Natureza são as características particulares de disposições que distinguem o um indivíduo do outro, condição própria, essência dos seres. Então, isso se tem por natureza. Qual é a essência do ser humano? Qual é a condição própria do ser humano? E qual é a essência dos seres, no sentido de ser ser humano? É a carne, né? A gente pode dizer o corpo, a alma e o espírito. O que é um ser humano natural? Naturalmente, ele vai nascer biologicamente, dito macho e fêmea. Os anjos, eles são, não têm um sexo definido. A palavra, como a gente viu no primeiro vídeo, tanto para o anjo de sexo masculino quanto para o anjo de sexo feminino, é anjo. Não tem uma definição. Então, se você vir é, um, uma pessoa do sexo feminino aparecendo e eles de, 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 é, determinando que ele veio da parte de Deus, ele não vai dizer, eu sou uma anja. Ele vai dizer, eu sou um anjo de Deus. Estou aqui para lhe dizer isso. Anjo, ele só aparece em último caso. Por quê? Porque Deus tem uma igreja na terra, gente. Os anjos vão proteger a igreja. Os anjos são servos. E a gente pode ver aqui que tem uma disposição para que você entenda isso daí. O, a, antes da criação do homem, antes da criação do homem, não é da criação da, de tudo, não. É, teve uma época que anjo não existia. Mas antes da criação do homem, Deus criou os anjos dando-lhe personalidade, inteligência, responsabilidade. Então, Lúcifer, os demônios, né? todos eles, com esses folclóricos, não são nos nomes reais deles. Eles não dizem. O único que diz é Lúcifer e, mesmo assim, é recado, porque esse não é mais o nome dele. Ele agora só tem título. Ele perdeu a a dignidade de ter um nome. Entenderam aí a questão? Ter um nome é símbolo de identidade. E ele perdeu a identidade angelical. Ele se transformou em demônio. Não é assim? É bênção, Guilherme. E olha só. Porém, a despeito da similaridade moral e espiritual com o homem, os anjos possuem algumas características peculiares só dos anjos. Ao estudarmos a natureza dos anjos, podemos entender suas atividades. E agora? Os anjos são seres criados. Veja lá em Gênesis, quando diz, Deus criou os céus e a terra, ali foi criado os anjos. Os céus e a terra. Os anjos não são eternos como Deus, nem autoexistentes. Então, eles não são eternos como Deus, certo? Anjo morre, né? Nem autoexistente, porém, criados são, criados. Eles não existem por si só, como Deus. Deus existe por si só. Vejam bem, tem muita heresia circulando em torno de Deus. Dizendo ultimamente, eu vi um herege aí, falando que Deus não existia, porque se não estava no campo dos pensamentos, não sei o quê, você tem que entender uma coisa, que se você for é, exaltar demais a Deus, você vai é, tirar ele da lógica, e tem uma lógica para você entender. Porque a ideia que Deus quer com a Bíblia é ter uma lógica humana para que você possa chegar e entendê-lo. Tem gente dizendo, ninguém nunca entenderá Deus. Completo, não. Ou completo, não. É impossível você entender Deus em sua essência eterna. 
impossível por completo, não. Mas o que a Bíblia fala sobre ele, dá sim. Porque quando diz que Deus ele vai julgar só se você desobedecer, você entende que será um castigo. Isso é lógico. Isso é excessa lógica. Quando diz que a mão de Deus estará pesando contra o rebelde, é lógica de que a lei é um castigo. E agora? Né? Então, amados, a Bíblia não fornece qual é a resposta definida a essa pergunta, mas há pelo menos uma passagem pela qual podemos saber por inferência que foram criados no princípio, quando Deus criou os céus e a terra. Ora, se criou os céus e a terra, por inferência, tudo que Deus Inclusive, o templo que tem lá, a cidade celeste que tem lá, nada. Não, Deus criou. Com quando foi esse o princípio, nenhum cientista jamais descobrirá suas pesquisas. No princípio de todas as coisas, antes da criação do mundo físico, Deus criou os anjos. É impossível fixar o tempo em que foram criados os anjos, mas a resposta é no princípio, né? Que Deus dá, Jó declara que eles foram criados antes de todas as outras coisas. Vamos ver? Jó 38. Jó 38. Jó 38, vamos lá. 38, versículo 4 e 7. 38, versículo 4 e versículo 7. Aleluia. Onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Pergunta a Jó. Conta-me se é que tens verdadeiro entendimento. Meu Deus. E o 7 diz... Enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, juntos cantavam. Onde é que o luzeiro canta? Mas cantavam esses luzeiros aqui. Cantavam e todos os anjos, filhos de Deus. Tá vendo? O anjo é filho de Deus também, por criação bradavam de júbilo. Então, dá a entender que, enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, a alva, é, vamos dizer assim, a alva no amanhecer, juntos cantavam e todos os anjos, filhos de Deus, brandavam de júbilo. Então, ele está dizendo que os luzeiros eram os anjos. Então, dá a entender que foi antes de todas as coisas. E aí ele vai entrando, é, no 8 ele vai, quem represou o mar, estabeleceu as portas, quando este enrompeu no vento materno? Quem que conseguiu prender o mar? Deus. Você está entendendo quando você vai se aprofundando na interpretação da leitura? Ele está dizendo represou. Represou é prender só um canto. E agora? <risos> é... Então, os anjos são seres espirituais. Uma das passagens é Hebreus, capítulo 1, versículo 7, 13 e 14, que diz assim, quanto aos anjos, ele afirma, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labaredas de fogo. Ora, o qual dos anjos Deus alguma vez declarou, senta-te à minha direita, até que eu faça dos meus inimigos, dos teus inimigos, um estrado, que era um, uma espécie de tamboreto para descanso dos pés. Estrados dos para os pés. Não são todos os anjos espíritos ministradores, espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdaram a salvação. Olha, olha só esse versículo 14. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados... Então, enviados é para a missão. Para servir, é, a, para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Então, a questão daí é realmente é, para servir a gente. Né? Então, estamos lá em Efésios também, 
capítulo 6, versículo 12, Efésios 6, 12, ele vai dizer também outra passagem que confirma que são seres espirituais. Efésios 6, 12, que vai falar que, porquanto nossa luta não é contra a carne e seres humanos, e sim contra os principados, principados são uma espécie de hoste de príncipe, eles não são raça, eles são hostes, eles são, é, não são tribo, eles são hostes, castas são demônios, né? Então, são palavras para hostes, são palavras para multidão de anjos. Então, hostes espirituais, aí quando diz da maldade, aí é anjos, os anjos caídos, são os demônios. Mas, quando diz hostes, somente não. Mas aqui ele falou, principados são os príncipes, são as potestades, são as autoridades. Então, ele está falando aqui não de autoridade humana, se bem que Paulo usa a mesma palavra para autoridades lá em Romanos 13. Em algumas versões da Bíblia aparece potestades, que Deus criou. Então, aqui, nesse contexto, você vai ver que as potestades são, de, é, são é, demônios de autoridade. Então, são os mandantes, são os que ficam em cima e não os pede chulé que eu e você expulsamos aqui embaixo. Uma vez ou outra, um desse desce é o que dá um pouquinho mais de trabalho. Né? Mas, do nome de Jesus, tem que sair. Não tem conversa. Então, outro, outra live eu vou fazer sobre é, o que usar na hora da expulsão do demônio. Eu, porque também é o meu ministério de libertação. Então, eu vou falar sobre isso. Mas para não se desfocar aqui. E Gênesis 19, Gênesis 19, Gênesis 19, né? Que aqui fala sobre os principados que a gente viu, né? Deixa eu ver se terminou o texto aqui para a gente dar uma explicação bem legal, né? É, e se encontra os principados protestados. Contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, é, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Regiões celestiais, veja bem. Aqui tem um comentáriozinho bem para que você entenda. É, todas as forças demoníacas organizadas de uma hierarquia que domina a humanidade no sistema mundial, economia, política, certo? Política, religião e cultura de todas as sociedades, o príncipe desses poderes é Satanás, que detém o controle de todas as camadas sociais na rebelião mundial contra as autoridades do único, e verdadeiro Deus, somente o supremo poder de Cristo, que venceu de toda a força na cruz, pode dar vitória plena e eterna. Então, Satanás vai fazer contenda. Ele vai fazer, voltar você contra seu próprio irmão, se for necessário, e ele conseguir, você vai ferir. Então, hoje eu vi no Face um, um irmão falando que é, um escritor chamado R, ele falou que a função, uma das funções primordiais de Satanás é fazer com que você fira o seu companheiro do lado. Realmente, isso daí é pura verdade, certo? Então, eu só queria saber quem era o escritor, mas aí é a verdade. Gênesis 19, do 1 ao 3, diz assim, A noite estava caindo quando os dois anjos chegaram a Sodoma, e Ló estava sentado à porta da cidade. Eu quero falar, já que entrou essa passagem, uma outra coisa, que as pessoas dizem que aqui é a base para sodomia, para sodomia de todos os gêneros, e não é. Vamos ver agora. Ló estava sendo a parte da cidade, logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro, prostou-se com a face por terra, suplicou. Eu vos peço, meus senhores, ele Ló falando essa linguagem, mas para educação, para que os homens de lá não... É, não viesse, né? Então, veja bem. É, a noite caindo, quando os dois anjos chegaram, e ele falou com Ló, falando com os anjos. Eu peço, meus senhores, desça a casa do vosso servo para ir passar a noite, lavar os pés, de manhã retornarei o vosso caminho, porque a água ajudava a aliviar as dores da caminhada. 
que às vezes era, era sandália ou era descalço. Né? Quem era rico tinha... Aliás, rico não, mas era uma sandália melhor era rico, mas tinha aquela sandália feita de palha, que era a que Jesus usava normalmente, e era só para evitar o calor. Então, a palha não esquentava tanto. Mas, quando tinha uma pedra pontuda, poderia vir a machucar, entendeu? Então, é, esse machucado, passava-se água, a friazinha, aliviava as dores. De manhã, retornarei o vosso caminho. Contudo, eles contestaram, não, não. Os anjos dizendo, não, não, porque é, nós passaremos a noite na praça. Por que eles estavam dizendo isso? Porque eles estavam ali em missão. Todavia, Ló insistiu tanto que eles aceitaram o veemento convite e seguiram com ele para a casa e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, hospitalidade. Fez questão que se alimentasse de pães, asmos, sem fermento, e eles comeram. Anjo come? Algumas vezes sim. Certo? Está aqui. E eles comeram. Esses anjos aqui podiam, então, comer. E não eram representação teofânica nesse daqui, não. Eram dois anjos. Diferente lá com Abraão, que eram três. Né? Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Os homens de Sodoma, desde jovens até velhos, no masculino. Veja bem, irmão. Não aparece mulher aqui. Então, aqui não era héteros. Estou sendo bem claro aqui. Aqui não era héteros. Você veja aqui. Jovens, né? rapazes, velhos, idosos. Certo? E homens adultos. Aqui não aparece nem criança... E nem mulheres. Sabe por quê, irmão? Porque aqui, sodomia. Sodomia. Você pode buscar no Google. Né? Sodomia. Aqui era masculina. Tem que ir pela palavra. Sodomia. Aqui era masculina. Então, você não pode usar esse texto para falar de relação sexual com relação à mulher. E sim... É, com relação ao homem. Aqui é um contexto homossexual. Entenderam aí? Chamaram logo e lhes ordenaram. Onde estão os homens? Porque eles viram que eram homens também. E bonito, porque anjo é bonito. Que vieram para a tua casa à noite. traz o aqui para fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Eles queriam ter relações sexuais com o demônio. Eu estou lendo esse texto completo porque eu sabia já do conteúdo do, do, do capítulo e vai bater com o que eu vou ler daqui a pouco do apócrifo de Enoque, certo? Daqui a pouco eu vou ler. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens, fechou bem a porta entre si e rogou, por favor, meus amigos, não cometais tal perversidade. Ouvi, tenho duas filhas... Espera aí. Tenho duas filhas? Você vai dar sua filha. Na época, as pessoas que estavam hóspedes poderiam ser anjos. Então, nessa concepção, quando você hospedava uma pessoa, se fosse anjo, era mais importante que uma mulher. Estão entendendo aí? Então, era mais importante que a mulher. Então... As filhas virgens, olha só o que ele diz, ainda são virgens. Eu vos ilustrarei, falei, e vocês vão fazer o que bem parecer. Irmão, é tudo mesmo, certo? De cima a baixo eles poderiam usar ela. De um lado, do outro, pelo avesso, poderia. Era isso que ele está dizendo, vão fazer o que bem lhe parecer. Então, o que, que acontece? Mas estes homens... Nada façais, não façam nada a eles, porque se encontram sob a proteção do meu teto. Isso aí, ó, o hóspede era mais importante que as filhas. 
retira-te daqui. Olha que eles, os boiola lá, os, os homossexuais, fala esbravejaram eles e alegraram furiosamente. Este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz de todos. A ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. Em seguida, empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Aí você veja que, em seguida, no 11, ele diz, em seguida, feriram de cegueira todos os homens da cidade. Então, os, os anjos vieram como juízes, sentença. Então, para a gente ter um, uma noção aqui que eles são seres espirituais, e não perdendo o raciocínio daqui, eu vou agora para um PDF que eu tenho aqui do livro de Enoque. No capítulo, deixa eu ver, no capítulo 7 do livro de Enoque, ele vai dizer que e aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-se filhas elegantes e belas, e quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas e namoraram-se delas, dizendo uns para os outros, vende, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. Isso daqui, se, se contexto da Bíblia aqui, esse de Gênesis 19. Se isso fosse verdade, eles não, não teriam tido relações? Agora, não com os homens, e sim com as mulheres. Não teria? Então, e por que não teve? Porque anjo não tem relação sexual. Então, esse apócrifo aqui, nesse texto, já não pode ser como doutrina. E ele está falando, se eu não me engano, do capítulo 5 de... É, Gênesis, né? Só que ele entra num, numa coisa. Então, seu líder Samiasa, que era um anjo, disse, eu temo que talvez possais indispor na realização deste empreendimento, que só eu sofrerei por tão grave crime. Olha só o que ele diz, esse anjo aqui. Mas eles responderam e disseram, nós todos juramos e amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. Nessa parte do 3 até o 6, que eles não mudarem o pensamento, bate muito com os demônios hoje. Você não tem como jogar um demônio contra o outro. Né? Eles, a Bíblia mesmo diz, uma casa dividida sobre si mesmo não pode existir. Agora veja bem a continuidade. Então eles juraram todos e todos amarraram ou uniram-se por mútuos juramentos, todo o seu número era 200, os quais descendiam de, de Ardes, o qual é o todo monte Armon. Aquele é, monte, portanto, foi chamado Armon, porque eles tinham jurado sobre ele. E, e amarraram-se por mútuo juramento. Essa expressão, amarraram-se por mútuo juramento, quer dizer que eles ficaram com uma aliança, fizeram uma aliança. Esses são os nomes de seus chefes. Samiasa, que era o seu líder, Uraca, Baramiel, Aquibiel, Tamiel, Ramuel, Danel, Asquiel, Saracnial, Azael, Armens, Batral, Anani, Zaveb, Tansaviel, Ertael, Turel e Omiael, Arasial, e eram os prefeitos dos 200 anjos e os restantes estavam todos com eles. Supondo que a terça parte dos anjos foi 200. Supondo, né? Se é, isso daqui não é confiável. Mas supondo que era, era pouco anjo. Porque, na verdade, a terça parte seria 200 se... É, fossem, eu acho que, se eu não me engano, mil anjos. Então, Deus tem mil anjos, e a terça parte, 200, caiu, com seus respectivos prefeitos. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos. Então, vamos fazer as contas aqui, que dá 200 e alguma coisa. Então, amados, é muito pouco. Então, 
Eles disse, no texto aqui apócrifo do, de, do livro de Anó, capítulo 7, fala que anjos tiveram relação sexual. E por que esses não tiveram? Que a Bíblia é inspirada. Então, a Bíblia sempre vai dar a última palavra. Prestem muita atenção, porque sola a escritura da reforma vale para a gente que é pentecostal. Só que tem um detalhe, o católico ele vai distorcer. O romano ele, o, ele vai distorcer. Ele vai dizer que não, você tem que ir só pela Bíblia. Não, não é que a gente vá só pela Bíblia. A gente tem tradições, a gente tem livros seculares, a gente tem é, manuais bíblicos, porém a última palavra e é o único livro que tem autoridade é a Bíblia. É a Bíblia. Pronto, ponto final. Então, indo para cá para o estudo, ainda assim... Então, esse Evangelho de Enoque não é confiável. Não é confiável. Tá certo? Porém, você pode ler como eu li aqui, e eu não morri, Deus não me fulminou, Deus não me fez nada, sabe por quê? Porque ele sabe que eu sei que é mentira. Como é que você vai combater uma mentira se você não lê? Então, leia com a premissa de que ele é um livro, não é falso, porque arqueologicamente, realmente, ele foi escrito por uma pessoa que não está ali. Mas ele, as letras é genuína, certo? Mas ele não é inspirado, ele é de origem duvidosa e ele, o autor é anônimo. Certo? Enoque não escreveu isso daí. Então, vamos lá. É, os anjos, em sua forma comum, são espíritos sem corpo físico. Espíritos sem corpo físico. Ou seja, estático. Certo? É, podemos ver esse, esse corpo estático em algumas passagens, como 1 Coríntios 15, quando Paulo vai falar de um corpo irrepreensível, não corruptível. Isso daí é o corpo estático. É, lá em Mateus 17, quando Jesus se transfigura, aquele corpo iluminado é o corpo estático. Ali é que o corpo que ele tem. Também quando ele passou pela porta lá, que chegou quando os apóstolos estavam tudo reunido e faltou só Tomé. E depois ele volta de novo com Tomé presente e diz a famosa máxima, não seja é, incrédulo, seja crente. Né? Então, não podemos dizer que não há corpos celestiais apenas porque não podemos discerni-los. 1 Coríntios 15, 40. 1 Coríntios 15, 40 vai falar sobre o corpo espiritual. Também existe corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é esplendor dos corpos celestiais e o outro diferente em brilho dos corpos terrestres. Um é mais brilhoso, o outro tem mais poder e assim vai. Então, amados, anjos, eles não precisam disso daí para sair, né? Sair e fazer a missão, não, não precisa de, de mão e tudo mais. Mesmo porque ele não precisa de corpo. Aí a explicação, são invisíveis. Por quê? Porque não tem um corpo para aparecer. Quando eles aparecem, eles juntam a energia estática e se mostra para você como mostrou-se para Maria. Né? Isso, entretanto, não nega a possibilidade de sua materialização, que é o que eu acabei de falar, eles se podem se materializar. Eles aparecem como homens quando exigido. Eita, aleluia. Então, quando exigido, eles vão aparecer como homens. Veja bem. Mateus 28, na passagem de, da ressurreição, né? Mateus 28. Mateus 28. Versículo... Versículo 2 e 3. Então, vamos ver. Eis que aconteceu um forte terremoto com a presença dos anjos. Pois o anjo do Senhor desceu dos céus e causou terremoto. Então, que anjo era esse? Querubim. Querubim, ele tem poder sobre a natureza. Certo? Então, só a presença dele descendo, a terra tremeu. Chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou sobre ela. Diz que ele pegou com a mão? Não, né? Então, ele não fez a força para rolar. 
rolou a pedra. Só. Certo? Um anjo tinha o aspecto de um, um relâmpago e suas vestes eram alvas como a neve. Aspecto como um relâmpago, como um brilho. Né? Então, ofuscava, então. Apocalipse 15, 6, também. 15, 6, diz assim. Então, partiram dos santuários os sete anjos com os sete flagelos. Eles estavam vestidos de linho puro, resplandecente, brilho, né? Portando, portavam cinturões de ouros ao redor do peito. Assim. Né? Então, portavam cinturões de ouro ao redor do peito. Então, amados, realmente assim, o 18.1 de Apocalipse. Passados esses acontecimentos, fez descer do céu outro anjo que possuía grande autoridade, uma potestade, no caso, de Deus, e a terra se iluminou com seu esplendor, com seu brilho. Então, não são limitados as condições naturais e físicas, que quer dizer, atravessam porta, parede, é, velocidade, eles viajam pela velocidade da luz. Você veja que Satanás diz lá no livro de Jó que ele passeava, perambulava pelas... De onde vem Satanás de passear e perambular pela terra? Era coisa rápida. Só que eles não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. É um de cada vez. É a vantagem que nós temos sobre é, eles. Aliás, nenhuma vantagem nesse ponto aí de, de, de vantagem. De... Mas Deus tem essa vantagem sobre os anjos, sobre os demônios. É mais uma vantagem. Mas é onde está a questão. Se eu falar para o pensamento, nenhum anjo, nenhum demônio escuta. Então, não adianta dizer, Senhor, traga seus anjos aqui para o anjo ouvir. Você tem que falar a Deus. Aí Deus ouve, certo? Aparecem a, e desaparece a vontade de movimentos com grande rapidez inconcebíveis a meios naturais. É dito que eles voam. Daí eu não vou ler as passagens, mas vocês podem conferir. Isaías 6, 2, Ezequiel 1, 6, Daniel 9, 21, Apocalipse 4, 8 e 14, 6 de Apocalipse. Se os anjos fossem visíveis, talvez fossem adorados. E não é o propósito. Está lá em Colossenses 2, 18 e Apocalipse 22, do 8 ao 9, ele diz, não faça tal, adora a Deus. Né? Os anjos são seres imortais, Lucas 20, 35 ou 36. Você veja que não são eternos, mas são, é, aqui os anjos não são eternos como Deus, mas são imortais. Então, como Deus, não. Certo? Ou seja, autoexistente, né? existe para sempre. Deus não envelhece. Anjo também não, só se Deus permitir. Né? Então, são imortais. É tanto que não se tem uma recolocação de anjos. Você não vê na Bíblia Deus dizendo que porque perdeu a terça parte dos anjos, Deus teve que criar novos anjos. Você não vai ver isso na Bíblia. Por quê? Porque os que ele tem dá para fazer o serviço. Então, esses chulé que saíram, saíram, perderam a salvação e está aí. Vagando, querendo levar um, um milhão de, o máximo de pessoas, mais de um milhão de pessoas, que já vai né, estourando esses valores aí, muito mais. Para quê? É, para quê? Para não morrer sozinho. Né? Não sofrer sozinho. Então, está em Lucas 20, 35, 36, os anjos são isentos de morte porque Deus os fez assim. Nunca morreram nem cessaram de existir, porque não é da vontade divina que deixe sua vida espiritual. Isso significa que eles não estão sujeitos à dissolução ou à putrefação orgânica. Vai apodrecer, vai adoecer? Não. Certo? Agora, imagine... Se eles são imortais e os demônios são imortais, como é que Deus vai explodir o inferno? Como é que vai explodir com os demônios dentro? Ah, mas Deus pode, certo? Mas Deus fez imortais. Então, quem morreria não era. Isso é uma doutrina herética de, de um, de, do, da igreja que guarda o sábado. Né? Só tem ela. E significa que eles não estão sujeitos à dissolução, putrefação orgânica, 
visto que seus corpos são imateriais, estáticos. Por essa razão, os homens redimidos em seu estado glorificado serão como os anjos, a gente vai ser como os anjos e vamos julgar os anjos. A conduta dos anjos, ah, eles vão dizer, olha, eu fiz o melhor e tudo mais, e na Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. Como a gente vai fazer isso, eu não sei. Mas que está lá, isso está. Isto é incapaz de morrer. Então, os anjos são seres com características pessoais, segundo Samuel 14, 17 e 20. Versículo 17 e 20 do capítulo 14 de 2 Samuel. Segundo Samuel. A Bíblia dá a entender que os anjos possuem uma inteligência superior à dos homens e que são dotados de sentimentos e emoções e se contentam com suas limitações. Eles não reclamam pelas limitações que têm. Mateus 24, 36. Os anjos são seres numerosos, certo? Muito numerosos. Salmo 68, 17, por isso que ali 200 só não bate com a terça parte dos anjos. Se bem que a gente não tem um número. Mas são, olha só como diz, miríade de miríade. Daqui a pouco eu acho que vai aparecer aqui. Miríades de miríades, milhares de milhares. Agora, se é milhares de milhares, como é que só tem 200 no livro de Anoc? No um apócrifo, entendeu? Em Hebreus, é, aliás, Salmo 68, 17, Daniel 7, 10, Mateus 26, 53, Hebreus 12, 22, Apocalipse 5, 11, Lucas 2, 13, vocês vão poder ler. Em Hebreus 12, 22, os anjos são indicados como uma companhia inumerável, literalmente miríades. E como é que é 200 só? Entendeu? De conformidade com Lucas 2, 13, multidões de anjos apareceram na noite da natividade de Jesus Cristo, natividade é nascimento. Tá bom? Clamando de alegria. Só quem sabe o número de anjos existentes é aquele cujo nome é o Senhor dos Exércitos, Jeová ou Javé Sabaú. Numericamente, os anjos nem aumentam, nem diminuem. Então, vamos lá. Se não aumentam e não diminuem, não tem relação sexual. Certo? Os anjos são seres que não se casam. 22, Mateus 22, 30. E se Deus exige que para nós, para nós, tem que casar e não vale se juntar, tem que casar e não vale se juntar, que somos uns seres que vão ser semelhante aos anjos, que a gente foi feito um pouco menor do que os anjos, e vamos subir o degrau em questão de salvação, quando tiver completa, regeneração do corpo completa, a gente vai para o céu e vamos ser semelhante aos anjos. Então, a gente aqui faz. Lá não vai ter necessidade. Ou seja, você não vai sentir a necessidade. Aqui, talvez você, pela natureza, você diga, nossa, que coisa chata vai ser lá, porque não tem mulher bonita para a gente fazer nada. Não, na verdade, não vai ser assim. Então, a sua natureza nova não vai querer. É simples assim. Não vai querer. Não vai estar... Mas você vai reconhecer sua esposa na Terra, ela está no salva junto com você. Vai sim, com certeza. Certo? Mas, a, amados, a questão é essa. O, o número, os anjos não casam, nem aumentam, nem diminuem. O ensino inferido nas Escrituras que os anjos pertencem ao sexo masculino baseia no uso só dos pronomes do gênero masculino. Pode olhar Daniel 8, 16, 17. Inclusive, também é usado para o Espírito Santo. Você não vai ver um pronome ligado ao Espírito Santo feminino. Você não vai. E, gente, vou lhe dar aqui uma advertência. Shekinah, parem de falar isso daí. Shekinah é uma doutrina, é uma doutrina é judaica Shekinah é uma doutrina judaica que fala que Deus é menino e menina Shekinah não é a glória de Deus a glória de Deus a palavra para a glória de Deus não é Shekinah a palavra Shekinah busque na sua bíblia 
a palavra Shekinah, busque nos originais, pergunte no Google a palavra Shekinah, não aparece nenhuma vez na Bíblia. Os maiores apologetas, os maiores intérpretes da Bíblia, afirmam o que eu estou dizendo. Os mais conhecidos. Veja, Shekinah é uma doutrina herética de que Deus é menino e menina. Entendeu? Não fale isso. A palavra para a glória é outra. Certo? Então, veja bem. Glória a Deus. Então, veja bem. Deus sabe, Deus sabe que, que tem que fazer a, as coisas e não, não vai lhe ajudar é, a permanecer no erro. Deus sabe está lhe ensinando a verdade, né? Então, vamos lá. Tá lá em Daniel 8, 16, 17, Lucas 1, 12, 29 e 30, Apocalipse 12, 7. E os nomes que são dados aos anjos aparecem no masculino. Gabriel, Miguel e Satanás. Não é assim? Então, a gente deve entender que isso daí é simplesmente pelo pronome. Pelo pronome. Então, já se deduz que só tem varão, homem, certo? Porém, quando não é nominado na Bíblia, se a gente chegar no céu e achar uma mulher do sexo feminino, que é um anjo, vai ser anjo também. Não existe anja, certo? Em partes, as escrituras ensinam que os anjos são seres assexuados. Não tem sexo. Ou não tem a necessidade de sexo. Os anjos são seres poderosos. Salmos 103, 20, segundo a Pedro 2, 11, Apocalipse 20, do 1 ao 3, o que se aplica a todas as criaturas em relação ao poder que tem. Também se aplica aos anjos. Seu poder deriva de Deus. Ponto. É como se Deus fosse o sol que passa a luz para a lua e a lua fosse os anjos. O poder que vem é de Deus. Um só anjo matou 185 mil soldados dos exércitos assírios. Pela tradição, esse anjo aqui possivelmente se chamava o anjo da morte. Né? Era chamado de o anjo da morte, o exército assírio, que também é conhecido como, pela é, tradição cristã, como o arcanjo Rafael. Então, muitos... Se especula sobre isso, mas não aparece na Bíblia é, para a gente afirmar com certeza. Isso é tradição, mas é uma via de informação que vocês podem usar. Isaías 37, 36. O seu poder, embora seja grande, é restrito. Veja bem, os anjos fazem exatamente o que Deus manda. Naquela situação de Jerusalém, que Deus disse que era para matar, é, destruir Jerusalém, quando a cidade começa a pegar fogo, Deus disse, para. Ele não guardou a espada, ele parou. Aí ele disse, guarda a espada e sobe aqui. Aí o anjo guardou a espada e subiu. Eles fazem exatamente. E por que tem crente que não quer fazer? Só o sangue, né? Deus disse, fica aqui, o crente sai. Aí depois fica dizendo, por que eu estou certo? Por que eu estou fazendo tudo que Deus está querendo? Então, pelo contrário. Deus mandou uma coisa e você fez outra. É? Segundo Samuel 24, 16, Gênesis 19, 13, Judas 9, o Senhor te repreenda. Então, ele não ousou repreender. Né? Os anjos são seres velozes. Alguns têm asas, certo? Daniel 9, 21, Mateus 26, 53. A possibilidade fenomenal desse deslocamento indica uma atividade de rapidez verdadeiramente maravilhosa. E nós encerramos por aqui, fazendo as considerações. Não é todo anjo que vai ter asa. Porém, existe aquela classe semelhante a Gabriel, que é um anjo de recado, é um anjo de mensagens importantes. Aí a mensagem de oração, esses anjos de mensagem de oração, precisam ser rápidos e fortes. Porque entre o céu e a terra, vamos supor que essa caneta aqui fosse o céu, mas entre o céu, o céu e a terra, existe uma hoste negra, uma nuvem de demônios que Paulo fala lá em Efésios 6. 
nas regiões celestes, está lá a nuvem negra ao redor da terra. Para que as orações, embora suba e vá até a, a Deus, tem um impedimento para que sua oração não chegue. Eles botam pecado, eles botam barulho, eles botam tudo. Para que a oração, porque na hora que você ora, pega fogo. Você sente a presença de Deus e todo o obstáculo é rompido. E aí você se concentra e vai em oração. E a oração chega no ouvido do Senhor, que prontamente, segundo o Salmo, 65, 2, ou é 85, 2, ele diz que ele vai responder a oração. Jonas, capítulo 2, versículo 2, ele diz que vai responder a oração. Je Jeremias 33, 3, ele diz, clama a mim, responder-te-ei, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, outra versão diz, ocultas que tu não sabes. Oculta está no mistério. Então, lá em Deuteronômio, diz que as coisas reveladas são para nós. As coisas que não são reveladas, é mistério, é para Deus. Então, basicamente, anjo vai precisar de agilidade aí, de força, para romper na hora de trazer a resposta, porque quem traz a resposta, segundo o livro de Daniel, o anjo lá, Gabriel, dizendo que ficou detido 21 dias, mas desde o primeiro dia, a oração tinha sido já respondida. Então, o atraso, ele admite, foi meu e não porque eu quis. Então, amados, isso daqui que eu estou te falando... Confira na sua Bíblia, tá tudo na sua Bíblia, tá certo? A não ser as citações que eu falei, claramente que eu sempre vou dizer, apócrifo, e vou dizer, nesse raciocínio, está errado. Alguns apócrifos ainda falam, isso aqui a gente pode tirar alguma coisa, certo? Da cultura e tudo mais. Mas, o de hoje, não dá para aproveitar muita coisa. Então, amados, eu quero que vocês divulguem, compartilhem, é, façam perguntas, é, se quiser, depois sobre a matéria de hoje. Toda segunda, até terminar essa doutrina, eu vou estar falando sobre anjo. É, Quartas-feiras, nas quartas-feiras, responda a enquete pro, pra, que está aqui embaixo, no, no, ou é aqui em cima no grupo, que fala do horário. Você acha que o melhor horário? Porque às vezes tem gente que vai para o culto, né? Então, qual seria o melhor horário? Se não tiver nenhum dali, você marca nenhum desses e comenta embaixo qual é. Certo? Qual é o horário que você está dizendo que é melhor para vocês. Responda a enquete. E nós estaremos é, fazendo as lives oficializadas pela maioria que comentar ali na enquete. Pela maioria. Agora, até agora, está em empate. Mesmo que eu comece a fazer... Quando eu vi a maioria, eu já vou começar a fazer naquele horário, certo? Então, tem 8, 10 e 9. Tem um comentário sobre 11. Então, empatou, certo? Então, eu quero que vocês votem mesmo, façam essa parte. É muito importante, porque eu quero fazer isso para melhorar vocês. Então, é, tenho também no Periscope, tenho várias redes sociais e esses vídeos estão rolando pela internet. Então, amados, se vocês viram um pastor de camisa cor de goiaba, é porque, <risos> é porque sou eu. <risos> então, amados, Pai do Senhor, Deus abençoe e graças a Deus.